என்ன வேலை மும்முரமா நடந்துட்டு இருக்கு போல ஆமா நாலு நாள் வந்து லீவ் விட்டு இருந்தாங்க கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனமா ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம் மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா ஆமா ஹாய் फ्रेंड्स ஹாய் फ्रेंड्स ஹாய் எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து விஜயதசமி ஆயுத பூஜை எல்லாமே முடிஞ்சி பசங்க வந்து லீவுக்கு அப்புறம் ஸ்கூலுக்கு போறாங்க இன்னைக்கு انا லஞ்ச் प्रिपरेशन தான் பார்க்க போறீங்க வாங்க இன்னைக்கு என்ன லஞ்ச் प्रिपरेशन பார்க்கலாம் கரெக்ட் சொல்லிட்டனா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ வந்து டிஃபனுக்கு சாம்பார் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கறேன் முருங்கக்கா சாம்பார் வெங்காயம் தக்காளி சீரகம் போட்டு முருங்கக்காவும் போட்டு வதக்கிட்டு இருக்கிறேன் இங்க பருப்பு வெங்காயம் தக்காளி போட்டு மசிச்சுட்டு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கும் வச்சுக்கலாம் இது நவீன மத்து இது வந்து அந்த பிளண்டர் தானே விஸ்கு மத்து எடுத்து டைம் இல்லை அதனால இதான் கையில டக்குன்னு கிடைச்சது எடுத்துக்கணும் இது கிடைக்குது அதை வச்சு ஒரு வேலை செஞ்சு இதுலயே நல்லா மசியுது அப்புறம் சாதமும் வந்து இறக்கி வச்சிருக்கிறேன் இது எப்படி வடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அரிசி போட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும் ஒரு ரெண்டு கொதி வந்த உடனே தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வேலை செஞ்சுருங்க உடனே வந்து ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் ரைஸ் வந்து மேலே வந்திருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா டவுட்டாக இருந்ததுன்னா கரண்டி வச்சு இப்படி வச்சு பாருங்கள் சாதம் வெந்துருச்சுன்னா வடிச்சிருங்க அவ்வளோதான் இங்க வந்து சாம்பார் கொதிக்கட்டும் சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சா காய் மட்டும் தான் போட்டு வதக்கிருக்கேன் இப்போ பருப்பு தண்ணி ஊத்தணும்ல சரி அது வந்து நல்லா கொதிக்கணும் இது வந்து பொரியலுக்கு வெங்காயம் கட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் தண்டு கீரை புளி போட்டு கடைய போறேன் பச்சை மிளகாய் பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்புறம் தண்டு மட்டும் தனியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது பசங்க சாப்பிடலனாலும் நம்ம சாப்பிட்டே ஆகணும் நார் சத்து அதிகமா இருக்குது இதை வந்து பொரியல் பண்ண போறேன் அவங்களுக்கு வந்து முட்டை பொடி மாசம் இல்ல ஆம்லெட்டோ போட்டு குத்துருவேன் அப்புறம் ஸ்நாக்ஸ் மட்டும் தான் செய்யணும் ஓகே தயிர் கூட இருக்கு நைட்டு வந்து தயிர் ஊத்தி வச்சாச்சு பசும் தயிர் நல்லா கெட்டியா வரல ஆமா அப்படியே வெண்ணெய் நிறைய இருக்கு இப்ப பொரியலுக்கு என்ன பண்ணும் தெரியுமா சிம்பிளா வெங்காயம் பச்சை மிளகா தேங்காய் துருவல் மட்டும் தான் வேணும் இப்ப இந்த பாத்திரத்துல வந்து கீரை தண்டு பொரியல் பண்ண போறோம் அதுக்கு எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்புலாம் போட்டுடலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஒரு பச்சை மிளகா வெங்காயம் இதை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்க வேண்டிய இட்ட அதுக்குள்ளே வந்து நான் கீரையை வந்து கடைய போகிறேன் போடுறோம் <laughs> அவங்க பேசுறது அவங்க எடிட் பண்ணி அவங்க போடுறாங்க இன்னொன்னா நமக்கு வந்து ஃபன் எடிட் பண்றதுக்கு இன்னும் நல்லா வரும் ஆனா நம்ம சேனல்ல அது ஓடவே மாட்டேது அது என்ன ரீசன்னு நமக்கு தெரியல நிறைய பேர் எடிட்டிங் வந்து அதிகமா இருக்குது அதிகமா இருக்குது அப்படின்றாங்க இன்னும் நிறைய சேனல்ல கேப்பே விடாமலாம் நிறைய எடிட்டிங் எல்லாம் போடுறாங்க எங்களுக்கு அதை பார்க்க பார்க்க எங்களுக்கு அதே மாதிரி பண்ணணும்னு ஆசையா தாங்க இருக்கு அதனாலதான் நாங்க ஒவ்வொரு வீடியோல இந்த மாதிரி ஃபன் வந்து கிச்சன் வீடியோ அப்புறம் இன்ட்ரோ வீடியோல எல்லாம் செம்ம ஃபன்னா எடிட் பண்ணி போட்டிருப்போம் தெரியல <laughs> 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 அதனால தான் எடிட்டிங் வேணாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க உங்களோட கோரிக்கை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இனிமேல் வந்து நாங்க பன் எடிட்டிங்கோட வீடியோ போட மாட்டோம் ஓகே இல்ல இல்ல பன் இருக்கும் லைட்டா ஆமா தேவையான இடத்துல மட்டும் இருக்கும் ஓவரா இருக்காது ஆ ஓகே நிறைய நாள் வீடியோ வந்து லேட்டாக வர்றதுக்கு காரணமே இவர் தான் வெளில போயிடுறாங்க வேலை இருக்குது எடிட் பண்ணுறது முடியல அப்பப்போ நம்ம வந்து சொல்லினே இருக்கிறோம் 
ரொம்ப நாள் கழிச்சு பேசுறோம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு பேசுறோம் அப்படின்னு என்ன பண்றது வீடியோல நம்ம இதுல இருந்து அந்த அளவு இன்கம் இல்லைன்றதுனாலதான் நம்ம வேற சோர்ஸ் போறோம் இல்லையா ஆமா இதையே நம்பி இருக்க முடியாது இல்ல கரெக்ட் ஆனா வீடியோ வர்றதுக்கு லேட் ஆகுறதுக்கான ரீசன் இதுதான் அவர் வந்து வெளில வேலைக்கு போயிட்டா எனக்கு வந்து எடிட்டிங் பண்றதுக்கு ஆள் இல்ல வீடியோ வந்து லேட் ஆகுறது எடுக்கிறதுக்கு ஆள் இல்ல எடிட் பண்றதுக்கு ஆள் இல்ல அதனால விட்டுறதா இருக்குது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்லல என்னது நாலாவதுக்கும் <laughs> 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 இருந்தாலும் சொல்ற ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் லோக்கலில் இது பண்ணிட்டோம் எனக்கு சரியான பெண்ணு மொதல் மொதலில் வந்து நான் வந்து பல் பிடுங்கியிருந்தேன் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே நான் வந்து பண்ணலையா சம்ம வலி எனக்கு உடம்பே டயர்ட் ஆகி போச்சு முகலம் வீங்கி இருந்தது அப்புறம் இந்த சைடு வலிக்க ஆரம்பித்ததும் உடனே நாங்கள் காஞ்சிபுரம் போகிறதா டிசைட் பண்ணிட்டோம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான டாக்டர்கிட்ட தான் போனோம் அவங்க வந்து நல்லா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாங்க அப்புறம் ஒரு ரெண்டு வேலை மாத்திரை போட்டேன் மறுநாள் காலையிலேருந்து எனக்கு வந்து பெயினே இல்லை நல்லா ஆயிடுச்சு ஃபஸ்ட்டுலாம் வந்துட்டு என்னால் சுத்தமாக முடியல இப்போ வந்து பரவாயில்ல இப்போ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பெட்டரா ஃபீல் ஆகுது வீட்டுல வந்து நம்ம பசங்களையும் பாத்துக்கிறோம் வீடியோவும் போடுறோம் இல்லையா நம்ம உடம்பு நம்ம தான் பாத்துக்கணும் அதனால காசு செலவு பண்ணாலும் கொஞ்சம் ப்ராப்பரா கரெக்டா பண்ணிடுங்க இப்ப நான் ஹாப்பியா இருக்கிறேன் சரி சமையல் ஆரம்பிக்கலாம் நேரம் கடக்கடக்கடன்னு ஏதோ பேசிட்டேன் ஆனா சொல்ல வேண்டியது கரெக்டா சொல்லிட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படியா இல்ல எது சொன்னாலுமே ஒரு சிலர் வந்து நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் போடுறவங்க எல்லாருக்குமே இருக்கிறாங்க வந்துடுறாங்கப்பா என்ன பண்றது ஓகே நான் கீரை கடைஞ்சிட்டேன் இந்த பேர் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு வதங்கி தீஞ்சி போச்சா இல்ல வதங்கிடுச்சா இல்ல தீயலாம் இல்ல நல்லா வதங்கிடுச்சு ஓகே இப்ப வந்து தண்டு சேர்த்தலாம் அவ்வளவுதான் சாம்பார் வந்து என்ன சாம்பார் நல்லா கொதிச்சிருச்சுப்பா ஏடு நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருக்குது ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் <laughs> 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 இந்த கேஸ் மேட வைக்கும் போது மெயினா சிலிண்டர் இருந்ததுன்னா வீட்டுல இருந்து எத்தனை சிலிண்டர் வச்சு பார்த்து கவலைப்படாத இன்னொரு பத்து வருஷம் ஆகட்டும் நல்ல சூப்பரா பயங்கரமா உனக்கு ஏத்த மாதிரி மாடல் இருக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இன்னும் பத்து வருஷம் அதுல எனக்கு பாதி ஏஜ் ஆயிடும் நான் ஆல்ரெடி குனிஞ்சிருவேன் அப்ப எனக்கு கரெக்ட் ஆயிடும் அப்ப ஆல்ட்ரு பண்ற வேலை மிச்சமா மிச்சம் ஆயிடும் எதுக்கு அப்ப மாடல் இருக்கு சென்னை வேண்டாமா ஒண்ணு வேணாம் உனக்கு குடுப்பன அவ்வளவுதான் கீரையை கடைஞ்சிட்டு இப்ப வந்து புளி சேர்க்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து கீரையோடவே புளி சேர்த்து கடைவாங்க எனக்கு வந்து அப்படி பிடிக்காது இந்த மாதிரி தனியா சேர்த்துட்டு லாஸ்டா தாளிச்சிருவேன் அப்பதான் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி தானே நம்ம சமைச்சு சாப்பிட முடியும் மத்தவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சமைச்சு சாப்பிடுறாங்க அது சொல்ல வரல புளி சேர்க்கறது சேர்க்காதது நம்மளோட விருப்பம் அதை பத்தி சொல்ல வரேன் இவரு ராதா ரவி சார் சொல்லுவாரு அது எதுக்காக சொல்றேன்னா அதுக்காக சொல்றேன் ஆனா அது எதுக்கு சொல்றதே தெரியல தெரியல அது வந்து எதுக்காக சொல்றேன்னா அதுக்காக தான் சொல்றேன் இப்ப நீ சொன்னது அதுக்காக யாருக்கு புரியுமோ அது அவங்க புரிஞ்சா போதும் அப்புறம் பவுல்ல மாத்திரம் சொல்லவே இல்லையே கொஞ்சம் 
சூடு <laughs> 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 எல்லாருக்குமே <laughs> 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 விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதுவும் புளி போட்டு கடைஞ்சு கொடுக்குற சாதம் செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் அரைக்கீரை இல்ல தந்தி கீரை தந்தி கீரையா கீரை பேரே தெரியாம சொல்லி தந்தி கீரை கடையில் ரெடி சாம்பார் ரெடி சாதம் ரெடி முருங்காட்டு <laughs> 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 உடம்புக்கு <laughs> கொஞ்சமா மாவு இருக்குது சேர்த்து மாவு வந்து இந்த மாதிரி பசஞ்சுக்கணும் இதுல ஈஸியா இருக்கு பத்து ரூபா கொடுத்து வாங்கினது எவ்வளவு நல்லதா போச்சு நான் வந்து விஸ்கில் வந்து கிளறிட்டேன்னா நீங்கள் ஸ்பூன்லேயோ இல்லை கையில் கூட சூடு பார்த்து இந்த மாவு வந்து இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டு மாவு இந்த மாதிரி அழுத்தி பிடிச்சா கொழுக்கிட மாதிரி ஆகணும் உடைச்சா உடையணும் ஆமாம் இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படியும் உங்களுக்கு வந்து மாவு பக்குவத்துக்கு வரல அப்படின்னா இந்த மாதிரி மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒரு ஒரு சுற்று சுற்றி எடுத்துட வேண்டியதுதான் அதுதான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் வேகமாக சுற்றணுமோ பொறுமையாக சுற்றணுமோ நம்ம கையில பேசியத விட எவ்வளவு சமயம் வந்துரு
இட்லி இட்லி பாத்திரத்துல தண்ணி ஊத்தி வச்சிருக்கிறேன் இப்ப வந்து மூணு தட்டுல ரெண்டு ரெண்டு பிளேட்ல வந்து மாவு ஊத்தி இட்லி வச்சுட்டு ஒரு பிளேட்ல புட்ட வச்சிட்டு போறோம் டூ இன் ஒன்னு வேலை ஈஸியா முடியும் நீங்க ஒரு விலேஜ் விஞ்ஞானி பாஸ் எஸ் உனக்கு தெரியுது ஆனா இந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்க தெரியலையே எங்க எதை வைக்கிறதுன்னு தெரியாம இருந்துச்சு எதையோ பண்ற போய் தொடரா இப்ப மாவு ஊத்தியாச்சு இட்லி பாத்திரத்துல வச்சுட்டு இந்த மேல தட்டு இருக்கு இல்லையா இதுல வந்து நம்ம புட்டு வைக்க போறோம் இந்த மாதிரி ஒரு வெள்ள துணியை போட்டு மாவு வந்து அவிச்சு எடுக்க வேண்டியதுதான் தண்ணி கொதிச்ச பிறகுதான் இட்லி பிளேட் எல்லாம் வச்சோம்னா டக்குன்னு சீக்கிரமா இட்லி வந்துடும் அப்பாடி இப்ப வந்து இது வேகறதுக்கு பத்து நிமிஷம் ஆகும் நான் அதுக்குள்ள போய் பிரியாவுக்கு தலை சீட்டு வந்துடுறேன் பசங்களுக்கு வந்து லஞ்சுக்கு சைடு டிஷ் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் பொடிமா சொன்னேன்ல அதை செய்யறேன் ஆமா இட்லி பாத்திரம் இறக்கி வச்சுட்டேன் நல்லா வந்துருச்சு நல்லா வந்துருது பத்து நிமிஷம் மட்டும் ஆச்சு ஏத்துணும் இப்ப அதுக்குள்ள அவங்களுக்கு சைட் டிஷ் ரெடி பண்ணிட்டா அது வந்து பசங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் நம்ம செஞ்சு கொடுக்கணும் வெங்காயம் போட்டு பண்ணா அவங்களுக்கு பிடிக்காதுப்பா அதனால வெறும் முட்டை தான் ரொம்ப கஷ்டம் ரெடிக்குது ஏற்கனவே பொடி பொடியா ஆயிடுச்சு இன்னும் பொடி பொடியா ஆக்கிட்டே இருக்கேன் சும்மா லைட்டாக உடச்சி விட்டேன் வேலை முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதானா ஆமாம் இப்போ இதை வந்து இங்கே தனியாக வச்சுருவோம் அதுக்குள்ளே இங்கே ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாமா அவிச்ச மாவு எடுத்து பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கணும் ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் வந்து தட்டி சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் துருவி வச்சுருக்கிற தேங்காய் இதுதான் துருவின தேங்காவா தேங்காய் துருவு சொன்னால் இவ்வளோ பெரிய பெரிய பீஸ் ஆட்டுச்சா கடைசியில் இருந்ததெல்லாம் வந்துட்டு இருக்குது அப்படி இப்படிலாம் வந்து துருவ கூடாது பசங்களுக்கு பிடிக்காதுல்ல எல்லா தேங்காவும் சேர்த்துட்டு கூடவே ஒரு ஸ்பூன் நெய் வரவே மாட்டேது கெட்டி ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் நாட்டு சக்கரை இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இன்னைக்கு ஸ்நாக்ஸுக்கு கோதுமை மாவு புட்டு லஞ்சுக்கு சைட் டிஷ்ஷு எக்கு பொடி மாஸ் பண்ணியிருக்கேன் டிஃபனுக்கு இட்லி கூட முருங்கைக்காய் சாம்பார் லஞ்சுக்கு ஒயிட் ரைஸு தந்து கீரை புளி போட்டு கடைஞ்சிருக்கேன் கீரை தண்ட பொரியல் பண்ணிருக்கேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் இன்னைக்கான லஞ்ச் ப்ரிப்ரேஷன் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா இதே மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி வருதுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ நீங்கள் இதை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே பெல் பட்டனை அழுத்துருங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ வந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்கள் வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் நாளைக்கு இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்